ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് സിനിമകളിൽ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുക അതായത് വളരെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് കാണിക്കും പുക അവിടുന്ന് വിടുന്നൊക്കെ പൊങ്ങുന്നുണ്ടാവും വെള്ളം കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല മരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക വാട്ട് ഇഫ് വാട്ട് ഇഫ് നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജികളും മറ്റുമൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലെവറേജ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ റോബോ വാൻ സൈബർ ക്യാബ് പോലെയുള്ള ടെസ്ലയുടെ ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് എഫ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഓൾറെഡി ടെസ്ലയിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അവിടെ സീറ്റിൽ വേണം അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കണം പക്ഷേ ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് പോലും ഇല്ലാത്ത പെഡലില്ലാത്ത കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള സൈബർ ക്യാബുകൾ രംഗത്ത് വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലോൺ മസ്ക് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചർ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറുകളൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ലോകം ഇങ്ങനെ വളരെ മോശമാകുന്നില്ല ലോകം വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടമായിരിക്കും ടെസ്ലയുടെ ഈ റോബോട്ടിക് മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ പറയേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസൻ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ട്വീറ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ടെസ്ല ഒരു വെറും ഒരു കാർ കമ്പനി എന്നുള്ളത് എന്ന് മാറിയിട്ട് ടെസ്ല എന്നൊരു റോബോട്ടിക് കമ്പനിയാണ് യൂട്ടിലൈസിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് കാറുകളെ സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും കാറുകൾ ഒരു റോബോട്ടാണ് ചക്രത്തിലോടുന്ന റോബോട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല ഇപ്പോൾ റോബോട്ടുകളെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ഇനി അവരുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമനോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള റോബോട്ടുകളാണ് ഇതേ ടെസ്ല കാറുകളിൽ വിജയിച്ച എഫ് എസ് ഡി ടെക്നോളജി ഈ റോബോട്ടുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ടെക്നോളജി ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റോബോട്ടുകൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെസ്ല അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കാം അപ്പോൾ ഓഡിയോ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കേരളയിൽ പോലെ താശയങ്ങളായിരിക്കുമോ കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാവുക അതോ ഒരു ആറുവരി പാത നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് തൊട്ടിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം വരേക്കും നല്ല നീളത്തിൽ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വീതിയിൽ ആറുവരിയോ ഇനി പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഓട്ടോണമസ് കാറുകളെ അങ്ങ് വിടാൻ ഉള്ള പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറുകളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സൈബർ ക്യാബുകളോ അങ്ങനത്തെ കാശയങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ചിലവ് എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി ലൈക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈബർ ക്യാബ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ വേദിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഒരു സൈബർ ക്യാബിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെ സൈബർ ക്യാബുകൾ അത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിന് മുൻപ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇലോൺ മസ്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് മുൻപും ഒരുപാട് പ്രോമീസുകൾ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ടൈം ലൈനിൽ പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര എന്താ പറയുക ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വരാതിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ടൈം
അപ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈബർ ക്യാബുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രയുടെ ചിലവിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കി യാത്രയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുറവുകൾ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രൈവർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ടാക്സി വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആ യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവറിന് ആ ഇക്വേഷൻ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വെറും അൽഗോരിതം മാത്രമാണ് അത് ഒരു കാറിലല്ല നൂറ് കോടി കാറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ടെക്നോളജിയുടെ കോസ്റ്റ് വളരെ ചീപ്പറായി ചീപ്പറായി വരും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ബേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡ്രൈവർ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിന് അടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കോസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഓരോ യാത്രയുടെയും ഡ്രൈവർ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരിക ഇനി ഇതിൽ വേറെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ ഡ്രൈവർ വണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ദൂരം എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇന്നൊരു കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജോയ് സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൂടെ ലൈക്ക് ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ലൈക്ക് ആ കാറിന് അത്ര ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ടായാൽ മതി പക്ഷേ ഈ ഫൈവ് ജി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് എന്താ പറയുക ഡ്രൈവറിന് നല്ല ചിലവുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യു എസിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡ്രൈവറുടെ ചിലവ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് വെക്കുക ഹവർലി റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ ഹവർലി റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടുത്തെ യു എസിലെ റോട്ടിലെ കാറ് ഇവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി അതായത് അവിടെ ഡ്രൈവർ ഒന്നും വേണ്ട കാറുകൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ആയാൽ മതി റോ ഈ ടെസ്ലയുടെ സൈബർ കാർ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ സൈബർ ക്യാബ് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈബർ ക്യാബ് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ഡ്രൈവർ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക റിമോട്ട് ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല എന്തായാലും ഈ സൈബർ ക്യാബുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ലാതാകുന്നു അപ്പോൾ യാത്രയുടെ ചിലവിൽ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറവ് വരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മെയിൻ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അത് ബാറ്ററിയുടെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബാറ്ററി ടെക്നോളജിയിൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവൻ മുൻനിര കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ടെസ്ല ബി വൈ ഡി പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഇവൻ എട്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വാറണ്ടി വരെ കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബി വൈ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അവർ കമ്പനി തന്നെ പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കൂളായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ബാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി ബാറ്ററി അഥവാ കേട് വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സെല്ലുകൾ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റുക അതായത് ഫുൾ ബാറ്ററി പാക്ക് മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി വണ്ടിയുടെ സർവീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഐസ് എൻജിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അഥവാ ഇൻ്റേർണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻസ് ആ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ മൂവിങ് പാർട്സ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കുറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻജിൻ ഇല്ല പകരം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിലവുകൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെന്താണ് അടുത്തതായിട്ട് വരിക വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റാണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കുറവ് ചിലവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇനി സോളാർ വൈദ്യുതി കൂടുതൽ വ്യാപകമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിലവ് ഇനിയും താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരും കാരണം സോളാർ ടെക്നോളജിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസുകൾ മൾട്ടി ഫോൾഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ പതിനെട്ട് രൂപയൊക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സോളാർ വൈദ്യുതിയിൽ വേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വെക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല
So, and then, and then a bunch of those hours are looking for a parking spot. Apo if robotaxi and the Asham Yadarti Mavan and the Dingil, Namalavanga, Karnavan and the Dingil, Namala office, the Kunduboyaki, the Nishesham, taxi I told it, Namaku and the Panam save a chamber. Apo like Namuk Panamundaki the Rambut. Up in the possibility, Alishunoko, Namal Karna or Adava cut it under the little in the Vika. A car and the Adava can of Isa car and a odi and a can of the Ningle car ownership by an easy title of Kadiole. In a large car owned Chenam in the but then even with Athiashan electric rating of color, Alasam the Chertholam, I have car ownership very easy. I'm going to car and the EMI car and a odi tarcholum in the low possibility. In the Nerte starting Lijamparna Kadiondalo, Namal abundant title of worldview and Dakana Samet. Greener title of world diary kunda wa. Adava Bavi in the varna jinale marangalon nilliya thoda re mosha vaste alla. Karan da city la keela parking area la kandalo. Adi ni vandi varu la. Karan car nirti itta adi ne owner ke pani ke pawm vandi thano valiya parking slot thalo matyo kerala. Ini cargal le namale stellatte arki karinje te tircha varna engle engle tengle pogu mena engle. I parking area galon nu vandi lo. Angine ani engle a area gal ke city ka gatta forest gal akhi matya matyo mena le dihi le. Ilon maski presentation agatta thene kani kinnad. How will this affect? the cities that we live in. When you drive around a city or when the car drives you around a city, you'll see there's, like, there's a lot of parking lots. There's, there's parking lots everywhere. Parking garages. There are, and, and So what would happen if you have an autonomous world is that you can now turn parking lots into parks. So from, we're, taking, we're taking the ing lot out of parking lot. So there's a lot of opportunity to, to create green space. It's a good future. We have a lot of parking areas in the parking area. We have a lot of parking areas in the parking area. We have a lot of parking areas in the building. So, we have a lot of parking areas in the parking area. We have a lot of forest stations in the city. We have a lot of waste in the city. There are a lot of repercussions in the city. Real estate price is a big deal. Because we have a lot of commute in the office. We have a lot of drive in the city. We have a lot of drive in the city. Paksa, nama kita drive change dah usilia. Nama kita car lek kerja itu orang yang madhi car nama kita office leh tiki mana dengel. Itra easy an nala cokik. Apa tu real estate tu price level drop pun. Karena nala gel office lek la ya teror dua kule. I mean, abade office na adit tu tamasi kena karya kuar dua kule. Apa angin itu difference an dah buat an dengel. Satellite tu town level lek kala gel kuar dulu tamasi kena ina kadu karya nau. Angin ambo main city lek la an dah beraya. Real estate price level kat tarik drop pun nala chance an. Apa ingin an uru pand mat tenggel uru Electric autonomous cars are coming to the future. Every time we have a robot taxi, we have a future possibility for a future possibility. This is the technology that we have done with the display. This is the cyber cab. We have to buy it for 2020. It's about $30,000. 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 In the US, we have a price range in the US. 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 That's a great potential. But we have a great range in the US. We have a great range in the US. We have a great range in the US. We have a safety perspective. But we have a great range in the US. Unsupervised full self-driving. That's why a driver and a pedal and a steering wheel and a car 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 and a cyber cab and a car and a car and a car and a car. The second thing is that it is called Robo-Ven. Robo-Ven is called Robo-Ven. But it is called Robo-Ven. It is called Robo-Ven. It is called Robo-Ven. It is called Robo-Ven. It is called Van. Ada macam door ni korang bayangkan dah, lalu lekang nalar balik pol le. Pasti itu pakka futuristik aja dalam lori design ana. Iri pada alat ke pawai ni betulna. Again, autonomous self driving vani ana lori di le. Adah min reduce je dalam. Apa Tesla lori bayangan gua dah kerana iri pada alat ke kap pawai ni betulna. Balik pol mula bayangkan. Ini again, nama ke party je, atau orang ni group aja tu pawai ni kap betulna. Orang vehicle aja kani kis. Adah kani cipta. Ini next valley lori possibility aja kani cipta lada. Adah ini optimus robot aja lada. Optimus robot aja lada kurus adah ini kurus kalam aja tu barai. Adah ini ada major announcement ni, nengen airun ni cale. Tesla Bahawa ini le, uru iribati anjir trillion dollar company agum. Iribati anjir trillion naga parah itu samai tu. Nelayan le le US stock exchange le kerela complete company le deh valuation, otte company ke naga kita lengan dah. Like atrem value unda ule. Apa atrem value uru company aite Tesla maran Tesla ide. I self 
ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകൾ എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ ടെസ്ലയെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ടെസ്ല കാറുകളിൽ കാറുകൾ പല സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോയി ഒരുപാട് അറിവ് നേടി റിയൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ച് കാരണം ടെസ്ലയുടെ കാറുകൾ ഞാൻ മുൻപ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്ലയുടെ കാറുകൾ വിഷൻ എ ഐ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണോ ലോകത്തെ കണ്ട് അതെന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്ലയുടെ കാറുകൾ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് റിയൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നോളജും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ നോളജ് ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്ലയുടെ കാറുകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ലൈക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് കാറുകൾ ദിനം പ്രതി ആ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് ടെസ്ലയുടെ എ ഐ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ എ ഐ ആണ് ടെസ്ലയുടെ ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകൾക്ക് റിയൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ടാകും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ടെസ്ലയുടെ റോബോട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും അടുത്തത് ഈ റോബോട്ടുകളുടെ ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി എന്ന് പറയും അഥവാ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാനും തിരിയാനും നിൽക്കാനും നടക്കാനും കൈ മൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ അദ്ദേഹം ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്ലയുടെ ഈ ഒപ്റ്റിമസ് റോബോട്ടുകളുടെ അവരുടെ ബാർട്ടെൻഡർ ആയിട്ടും അവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആളായിട്ടും കൂടെ സെൽഫി എടുക്കുന്ന ആളൊക്കെയായിട്ടും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇവൻറ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ചിലവഴിക്കുന്ന റോബോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അഥവാ ഈ ഈ റോബോട്ടുകൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇടയിലൂടെ എല്ലാ ഫങ്ഷനും ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമൻ റോബോട്ട് സിംബയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏർലി ഗ്ലിംസസ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവൻറ്റുകൾ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം റോബോട്ട് ടാക്സി എന്നുള്ള ആശയം കുറേ കാലമായിട്ട് ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു ആക്ച്വൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ ക്യാബുകൾ ഓടിച്ച് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ടെസ്ലയുടെ റോബോ വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരുപത് ആൾക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഡോളർ റേഞ്ചിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വീട്ടിൽ കുക്കിങ് മുതൽ ക്ലീനിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈവൻ അവർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് മനുഷ്യനുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ തന്നെ എന്താ പറയുക ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാനും റോബോട്ടിന് ഇടപഴകാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വേൾഡിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ലോകത്ത് എ ഐ കാരണം പല മോശം കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വ്യക്തി വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല വാണിങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലാതെ വെറും നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവിയാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ചുമ്മാ ഒന്ന് വെറുതെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി കേരയിൽ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണോ ഭാവിയിലേക്ക് ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ പത്തോ ഇരുപതും കൊല്ലമൊക്കെയാവുന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലമൊക്കെയെങ്കിലും ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുമല്ലോ നല്ല ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ ഭാവിയിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാറുകളൊക്കെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കേരളത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ഭാവിയെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതേ റോഡിൽ ഓട്ടോണോമസ് ട്രക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുക മാസ് ട്രാൻസിറ്റ